Velázquez es un artista con un catálogo relativamente corto, eh, solo existen poco más de 100 obras eh, atribuidas con bastante seguridad a él y de manera generalmente unánime, y por eso la aparición de una nueva obra atribuible al mismo es una noticia importante. Hace tres años recibí una llamada del señor Keith Christensen, que es conservador de la pintura europea en el Metropolitan Museum of Art. Y hablamos por teléfono y me dijo que creían que había descubierto un nuevo Velázquez. Y fui a ver lo que habían descubierto. El cuadro era conocido yo por mí personalmente porque he escrito mucho sobre Velázquez y este cuadro en particular lo había echado de mi catálogo de obras de Velázquez pensando que era un poco torpe, un poco pasto para que se podía atribuírselo a, al maestro. Pues llegué al estudio de restauración del MET, allí estaba, estuvo puesto el cuadro y era evidentemente por Velázquez. ¿Cómo puede ser que un supuesto experto en Velázquez vive, digamos, casi codo a codo con un importante cuadro y la respuesta, o la defensa si quiere, tiene que ver con la capa de barniz que se había puesto ya hace muchos años cuando el cuadro fue vendido en 1925 por el famoso Machado de, de Arte Joseph Duvin. La alteración que sufre en torno al 1925 significa cambiar muchas de las cualidades originales del cuadro, aquellas cualidades que lo convertían en una, en una obra eh, velazqueña. Por ejemplo, Velázquez usa eh, las distintas gradaciones lumínicas en los fondos para dar viveza a las figuras eh, que se representan delante de esos fondos. La intervención del año 25 lo que hizo fue crear un fondo uniforme y un fondo, por lo tanto, estático, ¿no? eh, que lejos de dar viveza a la figura la, la convertía en algo mucho más eh, inerte. Eh, Propio de Velázquez también es simultaneizar en un mismo, en un mismo cuadro zonas de, eh, con distintos grados de, eh, de acabado, como se puede apreciar eh, perfectamente en este cuadro. Eh, en, en el año 25 una de las cosas que se hacen es eh, convertir esta obra en un cuadro acabado por igual en todas, en todas sus partes, lo que significa alejarse de, de esa práctica velazqueña. Y lo que había hecho Dubín fue sencillamente acabar lo, lo, las zonas que, que el restaurador de Dubín había puesto para mejorar, para consolidar y para que sea más vendible a sus clientes, no siempre muy sabios en cuestiones de, de historia del arte. El cuadro ha tenido una trayectoria algo extraña en el sentido de que fue en un momento atribuido a Velázquez por August del Mayer, que es uno de los grandes especialistas en la obra de Velázquez, pero luego rechazó el mismo Mayer que el, el cuadro pudiera ser de Velázquez y lo atribuyó a Mazo, a Juan Bautista del Mazo, que ese era el ayudante principal de, de Velázquez. Cuando Dubín adquirió el cuadro, lo primero que hizo fue llamar otra vez a Alemania para que viniera el señor Mayer y examinar el cuadro de nuevo. Y cuadro, y al llegar, Mayer fue convencido en el mismo año. El cuadro fue vendido a Julius S. Bage, que fue, fue un financiero muy importante en aquella época. Bage donó su colección al MET y poco a poco 
los expertos, yo incluido entre ellos, llegamos a la conclusión que no era de Velázquez. Aplicaron otra capa de barniz y el cuadro salió al mundo bajo la sospecha de, de no ser de Velázquez. Sin embargo, Christensen ha tenido la intuición de limpiar el cuadro, o por lo menos ver si con la limpieza se podría mejorar la imagen y quizás resolver la cuestión de la atribución. Y efectivamente, lo que él y su restaurador, Michael Gallagher, habían descubierto un Velázquez evidente. Para su instalación en el eh, Museo del Prado eh, se optó por esta sala eh, donde comparte espacio con eh, las lanzas y la razón eh, de acercar el cuadro del Metropolitan a, a la rendición de Breda es porque el personaje que sirvió de modelo a Velázquez en el, en el cuadro de Nueva York es el mismo eh, eh, probablemente que aparece en el extremo izquierdo de de, de las lanzas. Eh, un personaje que durante el siglo XIX se pensaba que era un autorretrato del, del pintor, pero un personaje eh, que, si lo comparamos con autorretratos seguros de Velázquez, nos muestran muchas más eh, diferencias que semejanzas con el rostro del artista. Y esta es, la, esta es la, la gran pregunta que esperamos responder con la exposición ahora actual, donde el Museo de Prado y el MED traen cara a cara a ver si hay la posibilidad de que realmente sea un autorretrato que Velázquez se ha pintado él mismo en este acontecimiento que fue visto en su tiempo como trascendental. En el artículo que escribí sobre el cuadro para, para el MED, yo negó la posibilidad de que fuera Velázquez mismo, basándome en el hecho de que yo no veía un parecido tan próximo entre la, 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 los dos hombres, las dos caras. Sin embargo, hay algunos que sí, que creen que es el mismo Velázquez que se había insertado en la rendición de Breda, como un espectador un poco, un poco marginal. Según las normas de la época, sería muy extraño que una persona esté incluido en un evento a lo cual no asistió. Claro, Velázquez fue ausente de la rendición de Breda. Y además, las personas que podemos identificar, Spinola, por cierto, el, el, el general de, los, de las tropas españolas, y los demás que podemos identificar son todos nobles, gente de la, de la clase superior de aquella época. Y no, yo no creo, y los españoles en particular insistían en la fidelidad a la historia, sea sagrada o sencillamente celestial. Entonces, lo que estoy diciendo en muchas palabras es que a mí me parece poco probable que Velázquez, que no era noble, que Velázquez, que no estaba presente, que Velázquez entonces se incluyera un retrato de sí mismo en un cuadro tan importante.